ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் ஆல்ரெடி பார்க்கலனா ஃபஸ்ட் அதை பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பாருங்கள் இதை அப்போ தான் நல்லா புரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம ரியல் விஷயத்துக்கு போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு டாபிக் படிக்கலான்னு எடுத்துட்டிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிஎஸ்னே வச்சுக்கோங்க இப்போ சிபிஎஸ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் இருக்குது ஆன்டி ஆஞ்சைனல் இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்டகரி கேட்டகரியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்டி அருத்துமிக்கு அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கேட்டகரி எடுத்துக்கோங்க ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஓகே அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கணும் ஸோ ஹவு டு யூ ரீட் த கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிமோனிக் யூஸ் பண்ணுங்கள் உன் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இல்லை யூடியூப்பில் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் நிமோனிக் இருக்கும் அது பாருங்கள் அப்புறம் பேட்டர்னை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேப்டோப்ரில் என்னலப்ரில் லிசினோப்ரில் அந்த பிரில் பிரில் பிரில்னு முடியும் ஆஞ்சோடென்சின் ரிசெப்டர் பிளாக்கர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சார்டான் அப்படின்னு முடியும் லொசார்டான் வல்சார்டான் டெல்மி சார்டான் இந்த மாதிரி இதுவே லைக் இந்த பேரே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டனாக வந்திருக்கும் ஸோ அதை வச்சு கூட நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபன் ஸ்டோரியாக வச்சு படிங்க ஸோ இப்போ அந்த ஃபன் ஸ்டோரிக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னோட அமேசிங் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவான ஃப்ரெண்ட் வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஃபன் ஸ்டோரி வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி பார்க்கின் ட்ரக்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந் அதாவது பார்க்கின்சோனியன் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோபமைனுக்கும் அஸ்டல் குலனுக்கும் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரக்கை வந்து எப்படி டார்கெட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டோபமைனை அதிகப்படுத்துகிற ட்ரக் கொடுப்போம் இல்லை கோல் எனர்ஜிக்காக கம்மிப்படுத்துகிற ட்ரக் கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ டோபமைனாக அதிகப்படுத்துகிற ட்ரக்கை பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் ஸோ இப்போது இது வந்து நீங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா தனி லெக்சர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து ஜ ஜஸ்ட் ஒரு ராவாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டோப்மைன் ப்ரீ கார்சர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ப்ரீ கார்சர்னா குழந்தை ஓகேவா ஸோ குழந்தை லீவோ டோப்பா அதுக்கப்புறம் அதோட அம்மா அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி வளர்க்குற அம்மா டோப்மென் ஃபெசிலிட்டேட்டர் அது வந்து அமான்டடின் அம்மா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ குழந்த இருக்குது அம்மா இருக்குது அதுக்கப்புறம் கூட இருக்கிறவங்க ஓகேவா கூட இருக்கிறவங்க என்ன தொல்லை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ சிஓஎம்டி அப்படின்றது கூட இருக்கிறவங்க இன்ஹிபிரர்ஸ் என்ட கேப்போன் தோல் கேப்போன் என்ன தொல்லை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தூரமாக இருக்கிறவங்க பெரிஃப்ரல் டி கார்பாக்சைஸ் இன்ஹிபிரர்ஸ் அது வந்து பெரி தூரமாக இருக்கிறவங்கலாம் காரில் வந்து பென்ஸ் காரில் வந்து இறங்குறாங்க ஸோ கார்பிடோப்பா பென்ஸ் செராசைடு அகனிஸ்ட் ஓகேவா அகனிஸ்ட்னா என்னென்னா அது அதில் புரோமோக்ரிப்டின் ரோப்பினிரோல் பிராமி பெக்சோல் அப்படின்னு மூணு வரும் அந்த அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பிரம்மா வந்து நம்மளை ரோல் பண்ணி பிரம்மாண்டமாக படைச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எம்ஏஓ பி இன்ஹிபிரர் மற்றவங்க அப் அது வந்து செல் செல்ல வந்து லாசா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க மற்றவங்கலாம் ஸோ செலிஜலின் ராசா ஜலின் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா குழந்த அவங்க அம்மா வந்து வளர்க்குறாங்க அந்த குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரம்மா வந்து அதை ரோல் பண்ணி பிரம்மாண்டமாக வந்து பிறக்க வச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு கூட இருக்கிறவங்க மற்றவங்க தூரமாக இருக்கிறவங்க ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதோட அந்த ட்ர டோப்பமென்னை அதிகப்படுத்துகிற ட்ரக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நீங்கள் வந்து குரூப்பாக உட்காந்து படிக்கணும் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரீட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவ் ரீகால் இஸ் த திங் டெய்லிக்கும் ஒரு டைம் அதை பார்த்துட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சொல்லி சொல்லி பாருங்கள் இல்லைன்னா உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கெலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த மாத்திரையெலாம் எடுத்து பாருங்கள் ஞாபகம் வருதா பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இதை படிக்க முடியும் அப்படியே நீங்கள் பிளைண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோட அந்த ட்ரக்கோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனோடு நீங்கள் சேர்த்து வச்சு ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நான் ட்ரையாக இருக்காமல் ஓகே இந்த ட்ரக்கு தானா இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகி அந்த நிமோனிக்கோட அந்த ஸ்டோரியோட சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் படிச்சிட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் போய் பார்க்குறீங்க அதில் வந்து ஒரு சில ட்ரக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிசைஸாக நோட்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க அந்த நோட்ஸில் என்ன ஹெட்டிங் அப்படின்னு தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் படிச்சிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் மெக்கானிசம
இருக்கிற ட்ரகெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஐவி ரூட்டில் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்ம் காலேஜ் படிக்கும் போதே நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அனசிக் படிக்கும் போது லிடோகைன் படிக்கும் போது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டாக எழுதலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட்டாக ஃபார்மகோ கைனட்டிக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதில் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கப்புறம் ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி லிப்பிட் சாலிபிள் ட்ரக் இனோ லைக் தியோபென்டால் அதெல்லாம் வந்து பார்பிச்சுரேட் அதை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது ஹை பிளட் சப்ளை இருக்கிற ஆர்கன் சிஸ்டம் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎன்எஸில் அது போய் ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சிஎன்எஸ்க்கு போயிடும் ஆனால் அதோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப என்ன தான் பெருசாக இருந்தாலும் அது டக்குன்னு வந்து அதோட ஆக்ஷன் வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் ரீ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் அங்கேருந்து அது வந்து லோ வேஸ்குலர் சப்ளை இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடும் லைக் ஃபேட் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் அப்போ நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த ஹை அதாவது <laughs> ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ல மெட்டபலைஸ் பண்ணுற என்ஜைமை இண்டியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் உடனே என்ன இருக்கும் ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்லோட எஃபிகசி குறைஞ்சிரும் அப்போ ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்லும் ரிஃபாம்பசனும் எடுத்துக்கிற ஒரு விமனுக்கு அந்த ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்லோட எஃபிகசி குறைஞ்சு அவங்க பிரெக்னெண்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்ஜைம் இண்டக்ஷன் தட் இஸ் வை யூ நீட் டு நோ அபவுட் தி ட்ரக்ஸ் தட் காஸ் என்ஜைம் இண்டக்ஷன் அண்ட் என்ஜைம் இன்னிபிஷன் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் மெட் மெட்டபாலிசமில் என்னென்னா ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபேஸ் டூ ரியாக்ஷனில் குளுக்கோயோட யூரோனிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் இப்போது குளோராம்பெனிக்கால் அப்படின்றது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஓகேவா ஸோ அது வந்து இட் ஹேஸ் டு பி மெட்டபலைஸ் பை ஹெப்பாட்டிக் குளுக்கோ யூரோடினேஷன் ஹெப்பாட்டிக் டிஸ்ஃபங்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த ட்ரக் நீங்கள் சாப்பிடும் போது அதை போய் ஒழுங்காக மெட்டபலைஸ் ஆகாதுல்ல அப்போ ட்ரக் வந்து நிறையா பிளட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ரிவர் ஃபெயிலியர் வரும் அப்போ லாஜிக்கலாகவே உங்களுக்கு தெரியுது ட்ரக்ஸ் தட் ஆர் மெட்டபலைஸ் பை ஹெப்பாட்டிக் glucose irritation or anything that involves liver and if that person has a liver disease then you should not give that drug or you you should reduce the dose of that drug so and the mari vishayanga la vandu indha mari face reaction la neenga padikkum bodhu ungalku puriyum and excretion elimination poruthu varaikum zero order first order drug vandu enna adu appdi nalla therinjukonga like mnemonic vachi nabha vachukonga zero order la vandu oru famous ana example undu ethanol neenga evlo kudichalum zero order na enna adu oru constant amount da eliminate aagum so that poses danger right like romba naarama neenga unga பிளட்டில் வந்து ஆல்கோஹால் கண்டென்ட் இருக்கும் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஃபெனடாயின் அப்படின்றது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக் அது வந்து நார்மல் டோஸஸில் ஃபஸ்ட் ஆர்டராக இருக்கும் ஹை டோஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் வந்து ஜீரோ ஆர்டராக மாறிடும் ஸோ அப்போ பாய்சனிங்லாம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப அதிகமாக ஹை டோஸ் ஓவர் டோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற டைமில் அது ஜீரோ ஆர்டரில் ஆம மாதிரி வந்து எலிமினேட் ஆகிருக்கும் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கான்சன்ட் அமௌண்ட் வந்து பொறுமையாக அப்படி நீ என்ன வேணால் கத்திக்கோ நீ பாய்சன் ஆகுறியோ இல்லையோ எனக்கு அதெல்லாம் கவலை இல்லை நான் நான் ஜீரோ ஆர்டர் நான் கான்சன்ட் அமௌண்ட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருப்பேன் எலிமினேட் பண்ணிட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்லோவாக இது பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் தட் போஸ் அஸ் அ ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்ம் காலேஜ் படிக்கலன்னா நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து கேட்டு உங்களுக்கு பீதி ஏறி இருக்கும் கோவம் ஏறி இருக்கும் கோவப்படாதீங்க புரியலனா இன்னொரு டைம் போய் படிங்க நல்லா படிங்க இந்த டைம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல ஸோ இப்போ நல்லா படிங்க அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அது படிக்கும் போது வந்து கொடுக்குற ட்ரக் பேர்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா இது என்ன புரியவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஆனால் நான் சொல்ல மாதிரி ஆக்டிவ் ரீகாலேஜ் ஆக்கி ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க அப்போ இக்னோர் பண்ணாதீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் அந்த கேட்டகரி படிக்கும் போது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே லிடோகைன் படிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் அனசெட்டிக் படிக்கும் போது அந்த லிடோகைன் பாயிண்ட் ஞாபகம் வரும் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஓவராலாம் படிக்காதீங்க எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாச்சும் படிங்க அண்ட் சில இடத்துல நிமோனிக் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக நிமோனிக் வச்சு ஞாபகம் வச்சு படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் அதுக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலி நாஜியா வாமிட்டிங் அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிடுவாங்க நிறைய பேர் ஆனால் அப்படி ஞாபகம் அதோட நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ட்ரக்குக்கு இந்த ட்ரக்குக்கு இந்த கண்டிப்பாக இந்த ஏடிஆர் வரும் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் நிமோனிக் வச்சோ இல்லை ஸ்பன் ஸ்டோரி
ஆன்டி குவாகுலண்ட் அண்டு சல்ஃபோனமைட் வந்து ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் ட்ரக் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சல்ஃபரன் சல்ஃபோனமைட் போயிட்டு வா வார்ஃபரன் கிக் பண்ணி விட்டோன்னே வார்ஃபரனோட ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகிடும் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ப்ரோட்டின் பவுண்ட் எனி மோர் அப்போ என்ன நடக்கும் அதோட ஏடிஆர் வார்ஃபனோட ஏடிஆர் என்னது இது வந்து ஒரு ஆன்டி குவாகுலண்ட் ட்ரக்கு அப்போ ஆப்வியஸ்லி அதோட ஏடிஆர் என்ன இருக்கும் ப்ளீடிங் ஸோ ப்ளீடிங் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரியலி ரியலி ஃபேமஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் யூசஸ் படிக்கும் போது அதோட சேர்த்து கான்ட்ரா இண்டிகேஷனும் இருக்கும் லைக் இந்த கண்டிப்பாக இந்த இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த ட்ரக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாச்சும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடைசியாக வந்து ஸ்கெச்சி ஃபார்மை வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது வந்து அதுக்கு வந்து டெர்பின் அஃபின் அப்படின்ற ஒரு ட்ரக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக்கு ஸோ அது ஸ்கெச்சி ஃபார்மில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டர்பன் போட்டு ஒரு மேன் நின்றுட்டுருப்பான் அதான் டெர்பின் அஃபின் டர்பன் டெர்பின் அஃபின் அப்புறமா அவன் கையில் வந்து ஒரு டின் டின் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பான் அது ஏன்னா டீனியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸை தான் வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவன் நெகத்தை கடிச்சிட்ருப்பான் ஏன்னா ஆன்கோமைகோசிஸ் அப்படின்ற அதாவது நெயிலில் வர ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் மெயினாக நம்ம ட்ரீட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது இருக்குமா அதுக்கப்புறம் அவன் எங்கே நின்றுட்டுருப்பான் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிக்கெல்லாம் வந்து வச்சுருக்க ஒரு ஃபார்மில் தான் நின்றுட்டுருப்பான் ஸோ ஏன் அப்படி அது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஏன்னா பிக்கு வந்து ஸ்குயில் பண்ணும் ஸோ ஸ்குயிலிங் அப்படின்னா ஸ்குவேலின் ஸோ அதோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் வந்து ஸ்குவேலின் ஆக்ஸ் ஈபாக்சைடை வந்து இன்டிபிட் பண்ணுறது தான் ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிக்கு கீழே வந்து அது வந்து சே சேர்த்துல நின்றுட்டுருக்கோம் ஸோ மட் படுல்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்னென்ன ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஜிஐ சிம்டம்ஸ்லாம் இதுக்கு வரும் ஏடிஆரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிக்கோட பாடியில் வந்துட்டு லிவரோட டயக்ராம் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஸ்பாட் மாதிரி லைக் கவுலெல்லாம் எப்படி ஸ்பாட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி பிக்லியும் அவங்க ஸ்பாட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது லிவர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹெப்பட்டோமெக்காலி வரும் ஹெப்பரோடாக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் அடுத்த வருஷம் வந்து இந்த இதை கேட்டால் கூட கண்ணை மூடி வந்து அந்த பிக்சர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இந்த டெர்மினஃபினோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் வந்து ஏடிஆர் வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லிடலாம் ஸோ தட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் ஸ்கெச்சி ஃபார்ம் அதுக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லா டக் ட்ரக்குக்கும் இதை படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழம்பிடும் என்ன கஷ்டமாக இருக்கும் அதை மட்டும் இதில் படிங்க ஸ்மார்ட் வே டு ஸ்டடி ஸோ இப்போ அந்த செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் எப்போ வந்து சர்மாவை ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ ஆன்டி கோல்னர்ஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் த அட்ரப்பென் அண்ட் அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வரும் அதில் வந்து யூசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அட் ஆன்டி கொல்னர்ஜிக்கெல்லாம் வந்து மிட்ரியாசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மிட்ரியாசிஸ்னால் பியூப்புலரி டைலேஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த பியூப்புலர் டைலேஷன் எப்போ எப்போ பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஆஃப்தாலெலாம் வந்து ஒரு கண்ணு செக் பண்ண ஃபண்டஸ் செக் பண்ணணும் ரெட்டினாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டைலேஷன் தேவைப்படும் மிட்ரியாசிஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தாராள என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹோமட்ரோப்பின் அப்படின்னு போட்டுட்டு அது வந்து லெஸ் பொட்டன்ட் தேன் அட்ரஃபின் அண்ட் அதோட டுரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ஒன் டு த்ரீ டேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சைக்ளோபென்டில் அண்ட் ட்ராபிக் அமைன் வந்து நல்ல ஃபாஸ்ட் ரேப்பிட் ஆன்செட் பட் ஷார்ட் டுரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் சைக்ளோபென்டில் இட் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் ட்ராபிக் அமைன் வந்து சிக்ஸ் ஹார்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டுரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷனோட முடிச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த டாப்பிக்கே நீங்கள் வந்து சர்மாவில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டஸும் பார்க்கணும் ரிஃப்ராக்டிவ் வேறரும் பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஐ எக்ஸாமினேஷனுக்கு இது தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஐ எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு பேஷண்ட்டாக நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன போடுவாங்க அப்படின்னா சைக்ளோபென்டிலே ட்ராபிக் அமையில் தான் போடுவாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஷார்ட்டர் ரிலேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஏன்னா நீங்கள் மூணு நாள் கண்ணு தெரியாமல் சுற்ற முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் சிக்ஸ் ஹவரில் வந்து அதோட ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கும் அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஆனால் அட்ராப்பின் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்ட்ராங் பத்து நாளைக்கு அதோட ஆக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு அப்ரோச் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஜஸ்ட் மிட்ரியாசஸ் மட்டும்தான் வேணும் நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் ஐ எக்ஸாமினேஷனுக்கெலாம் போகல வெறும் ஃபண்டஸ் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆல்ஃபா அகனிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வந்து ஃபினல் எஃப்ரின் எஃப்ரின் யூஸ் பண்ண
கடைசியில் படித்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிபாத்தியை ஓப்பன் பண்ணி அதோடய அதாவது நீங்கள் ட்ரிபாத்தி வாங்கிப்பீங்க ஸோ அந்த ட்ரிபாத்தியோட இண்டெக்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி டிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ தட்ஸ் ஏ தட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோ ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் தி கமெண்ட் இஃப் இட் ஹெல்ப் ப்ளீஸ் ஸ்டே ட்யூன் ஃபார் ஹவு டு ஸ்டடி மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் ஹவு டு ஸ்டடி பத்தாலஜி வீடியோஸ் ஹாவ் எ கிரேட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே அண்ட் இஃப் யூஆர் வாட்சிங் இட் அட் ஒன் ஏஎம் ஆர் த்ரீ ஏஎம் ப்ளீஸ் கோ டு ஸ்லீப் ஓகே பாய்